化跟季节交替。那之所以会有昼夜长短变化，之所以一年会有四季交替，我们说了，就是跟地球绕太阳公转有关。而且，地球绕太阳公转的时候，这一张图来，我们地球的自转轴，并不是垂直的。地球跟太阳所在的这个平面，我们称之为叫黄道面。那目前我们的自转轴，它并没有垂直黄道面，也就是地球的赤道跟黄道面并不是重叠的。我们现在自转轴倾斜几度？我们的自转轴现在倾斜二三点五，所以也就是说，我们地球的赤道。跟这个黄道面现在是甲二三点五度，就是我们上一堂课讲过的这个角度，我们就称之为叫黄赤交角。现在是二三点五。好，那我现在老师的自转轴弯右边，我的地球绕太阳公转一圈，注意了，这个自转轴从头到尾都应该要弯同一边。对不对？好，那老师的地球绕太阳公转一圈，这四个位置，那就是去代表性的春秋分跟夏至冬至。你应该会判断吧？这一颗地球是我们北半球的哪个时候？冬天。冬至的时候，对不对？阳光直射南半球的，所以这是我们北半球的冬至。那前后这两颗地球呢，就分别是春分跟秋分，阳光是紫色赤道的时候，好，所以会有春夏秋冬。记住，关键有两个：第一个，地球绕太阳公转；第二个，我们的自转轴它没有垂直黄道面，它是倾斜的。那我们来介绍呃春分跟秋分。刚刚说了春分的时候。是阳光紫色赤道，来换一个角度来画。当阳光紫色赤道的时候，我们的昼夜变化如何呢？来，这是我们的地球。来，太阳在这里，阳光紫色赤道，所以阳光只能直线前进，因此。照到我们这一颗地球之后，我们的地球有半边是白天，半边是阳光照不到的夜晚。来看图，昼夜分界线在哪一个维度？因为阳光直射赤道，所以昼夜分界线就会在跟赤道垂直的这个北纬九十跟南纬九十。所以我们的昼夜分界线就是在南北纬九十度。所以你可以发现，如果赤道地区的人，这一天随着地球自转一圈去又回来，是昼夜的长。如果你是南极圈的人，跟着地球自转一圈去又回来，还是。昼夜很长，所以因为昼夜分界是在南北纬九十度，所以记住阳光直射赤道的春分跟秋分这两天，呃，地球不论哪一个纬度的观察者，都昼夜很长，好，全部都昼夜很长。好，再来看阳光入射的阳角。刚刚说阳光是紫色赤道，来，你看老师画的，这里是赤道，所以阳角就是阳光跟地面的夹角，来，地面就是跟地表，啊，地表在这里应该过这一点画切线，所以这就是赤道的地面。所以我们可以看老师所画的，我的阳光就跟赤道的地面是垂直的，所以我们说阳角九十度。好啊，如果是北回归线的观察者来，它的地面在哪里？是不是过这一点画切线？所以这是北回归线的地面。那你可以发现，阳光跟地面的这个夹角叫阳角，所以这是北回归线的人中午
所看到的阳光的样子。那如果你是北极圈，来再画一次，这是它的地面，跟太阳的夹角，这个叫做它的仰角。所以你有没有看到一个很简单的规律？规律是什么？分秋分是阳光直射赤道，观察者。只要离直射地点越远，不管是往南还是往北，你看纬度就好。你只要离直射地点越远，阳光的仰角应该要越小，也就是阳光要越斜射。好，这是春分跟秋分的时候。接下来来看这一张图。这张图从你国三的时候考试就经常考，你应该国三就背得滚瓜烂熟了。来复习一下，这张图第一个先看地面，这它的地面，地面就要有东西南北方位，所以你一定要先注意它的北方地面是画在哪里。考试的时候给你不一样的标示，你脑袋要跟着转过来哦。啊，一定要先看到北方地面在哪里。以这张图来说，来观察者在我们嘉义，所以这个张君雅小妹妹站在这里，这边特别注意我写北。啊，所以假如这边是它的北方地面，所以这就是东西南。那我们画的这个椭圆是地面，可是太阳这些星体是在天空哈。那天空这一条假想线很重要，来由地面的北方，来到它的头顶的天空天顶，来到南方地面来，假想天空画的这一大圈，这一圈有的名称，我们称它叫子午线。天上所有的星体，包含太阳在内。周日运动都应该是从东方附近，不一定是正东方啊，都是从东方附近升起，越升越高，越升越高，升到最高的位置不一定出现在头顶。那我们说升到最高的位置叫中天，然后接着就往西边准备落下，所以你可以发现，从东升升到最高。出现在中天最高，一定在北到头顶到南的这个连线，所以你的星体从东升升到最高，一定落在这一条子午线上。好，然后呢，老师这边画了这一条虚线，你猜老师画的这一条虚线加这一颗黄色的小星星，代表什么？高一学的，代表的是我天上的星体，包含太阳在内，一天里面的周日运动，一定是绕着天北极跟天南极的轴在转，所以这根虚线就是天北极跟天南极的轴，在我们北纬二十三点五度，应该可以看到天北极。所以来，北纬二十三点五度的圆，天北极在哪里？北极星在北方地面，扬起你所在地的纬度。所以你可以发现，这是北方地面。我扬起这个夹角，大约就是二十三点五度。那这大概就是北极星的位置。那这一条线，这一条虚线，就是天北极、天南极的轴。所有的星包含太阳哦，周日运动一定要绕这一根轴转来，还记得吗？国三的时候说，那嘉义北回归线的观察观察者，看到太阳升落的轨迹，有什么特性？画在这张图上要怎么画？正东升起。正西落下，然后中午太阳要出现在头顶偏南，仰角六六点五度，所以当天太阳升落的轨迹，果山就画了，对不对？
，正风升起，正西落下，中午在天地偏南。好，跟地面的夹角叫仰角。所以我们说，跟地面的夹角、仰角是中午的时候，太阳仰角六六点五度。高一的时候，我们就说，我们可以描述仰角之外，太阳我们还可以用另外一个角度来描述，它叫天顶角。天顶角就是这一颗星跟天顶的夹角，仰角是这一颗星跟地面的夹角。所以天顶角跟仰角加起来要九十度。OK， 啊，所以中午的话，太阳在天顶偏南，你可以说是天顶角二十三点五度，也可以说是阳光阳角六六点五度。好，有没有发现这一张图呢？是你国三的时候背的，高中的时候我们要灵活，把高一天球的概念拿来用，我们设法来画一下灵活的运用。好，来天球的概念哈，我们用天球的概念来看这个问题。啊，这个人现在老师所画的，这是椭圆的，是他的东西南北的地面。来，他的整个天空，我们说整个天空就是一个天球，把它包起来。那我们刚刚都只画地面以上，这个这个张君阳小妹妹看得到的天空。我们现在把地面以下看不到的也一起画出来，所以就画一个圆。然后，呃，刚刚说了天北极、天南极的轴是很重要的，所以这个天球、天北极，因为观察者老师这个是画北纬二三点五度，所以你的观察者北纬二三点五、天北极就要在北方地面扬起二三点五度。所以这一根就是天北极、天南极的轴。来，那刚说春秋分的话，太阳是来到天球赤道，还记得上一堂课教的回归年吗？如果是春分这一天或秋分这一天，那就是太阳在黄道十二宫游走。春分跟秋分就是那两天，太阳刚好来到。天球赤道，所以阳光照来地球才会直射地球赤道啊。好，来，所以你把这一颗天球赤道画出来。来，天球赤道怎么画？天球赤道跟老师现在画的这一根轴要垂直，很好。所以过中心，跟这一根轴画垂直，好，画垂直。所以你只要画一条线就好，但是为了让它看起来有点立体感的 feel， 所以我们把赤道把它画完之后哈，啊把它稍微拉成一个可爱的椭圆，哎一个立体 feel。那、啊、其实你画一条线也可以，哈啊你比较喜欢美美的，要画这样子半立体感的，就把它拉成一个椭圆。好，所以刚刚说啊太阳要落在天球赤道哦。所以春秋分的时候，太阳本来就在天球赤道，所以周日运动就是它绕着天北极转一圈。所以太阳出现在天球赤道，绕着天北极、天南极的轴，一天周日运动就转一圈。啊，而、啊、我们。国三画的那一张图，只不过地面之下没画而已。哦，我们现在把地面之上跟之下都画出来了，所以你可以发现，你画完之后，啊，太阳就是从正东升起，正西落下。中午的太阳就出现在这里来，请问这个夹角几度，算得出来吗？刚刚说六六点五是要你背，现在不要背咯。啊，这个角自己算，太阳在这里，跟地面这个夹角几度，会不会？刚刚说这一根轴，跟它地面这个夹角，二三点五嘛。
然后这根轴跟四道这个是垂直嘛，所以这二三点五这垂直，所以剩下的这个加几度，是不是六六点五？懂吗？所以你就要自己算出，所以这个角就是六六点五度。好，所以中午的太阳就出现在它的头顶，哈，偏南。然后跟地面的这个夹角是六六点五度。好，然后你有没有发现，刚刚说太阳绕这一圈就是周日运动一天，所以落到地面之下就是夜晚，跑到地面之上啊就是太阳出来了白天。所以你有没有看老师这一张图？所以照，夜，有没有等长 ？OK。好，这就是啊、呃、国三画的那个图。现在你把高一教的天球的概念拿进来，周日运动的概念拿进来，画漂亮。好，刚刚说了，你可以到任何一个地点，我们一样可以画出这个图。所以来，根据老师刚刚的步骤，你画。假如我观察着，跑到北纬五十度，来，我看到的。春分这一天的太阳升起落下，中午有什么特色？昼夜差短，如何？如法炮制而已。来，动手画。好，画的关键我们要画，要你画人在北纬五十度哦。啊，第二个要画春秋分的当天哦，北纬五十度，所以天北极，那根轴，是不是在北方地面，仰起五十度？啊，画完这根轴之后，啊，因为老师要你画的是春秋分，按、啊、春分或秋分，太阳应该跑到天球赤道。所以画出那个轴之后，再把赤道天球赤道画出来，啊，太阳要在天球赤道，然后一天周日运动，太阳就应该要绕着天北极、天南极的轴，一天要转一圈，所以把它转一圈的轨迹画出来。你就可以读到你该读的重点资料了。所以转一圈，那你就可以发现太阳从正东升起，正西落下。转一圈刚好落到地面之下的，跟露出地面之上的各半圈，所以昼夜等长。来，它的正午，太阳出现在哪里？它的正午。太阳出现在它的头顶，天顶偏南，仰角几度？啊，四十，对不对？所以仰角四十度，或你也可以说天顶角五十度。好，我们后面还有题目再来做练习。接下来刚刚介绍的是春秋分，来，所以春分过后。一直到夏至这一段时间，阳光要从直射赤道，然后一天一天，慢慢的阳光直射的地点向北移，来到夏至，阳光直射北回归线。所以春分过后到夏至之间，记住太阳直射的地点是渐渐向北移，所以你可以发现。北半球的白天，从春分过后，白天就会一天比一天长。来到夏至的时候，是一年当中白天最长的日子，对不对？一年当中白天最长的日子就叫夏至。所以来看这一张图，夏至的时候，来老师画了阳光直射北回归线。所以昼夜分界在这里，请问是在纬度几度？
所以昼夜分界，因为自转轴倾斜的这个角是二三点五嘛，所以这里就是次到往北，是不是九十减二三点五？所以这个夹角就是六六点五，所以昼夜分界在这里，北纬六六点五，南纬六六点五。所以昼夜分界就在南北纬六六点五度。所以你看哦，赤道的人，夏至这一天昼夜长短如何？来，赤道的人，夏至这一天绕自转轴过一天转一圈，有没有发现昼夜等长？北回归线的人，这一天绕自转轴转一圈去，回来是昼长夜短。纬度高一点的这里，他过一天绕这根轴转一圈去，又回来昼长夜短，有没有看到规律？规律是只要你离赤道。越远，纬度越高，昼夜长短的比例相差越多，对不对？赤道刚好是一比一，昼夜等长。你只要纬度越高，昼夜长度就会相差越多。来到北纬六六点五度到北纬九十之间。在这个区域，就是北极圈里面来，我过一天就会是有昼，类似的道理。那南半球，南半球的人就会昼短夜长，纬度越高，昼夜是不是比例相差越多？然后南极圈内是不是就有夜？好，所以。高中的学习很重要，是找到规律。请问规律是什么？规律是四到昼夜等长，然后纬度越高，昼夜长短比例相差越大，然后北半球会白天长，南半球是白天比较短。找到这个规律以后，你看考试就可以很灵活问你哦。所以我有五个城市，甲、乙、丙、丁、戊，经度、纬度都写给你。五个城市的经纬度给你，然后问你，请问哪一个城市夏至，北半球夏至这一天，哪一个城市的白天最长？那你要挑什么？白天要长，所以你要挑那个城市在北半球是南半球，北半球。啊，北半球有三个城市，谁的白天比较长，那就要挑纬度越高的，懂吗？这就是找规律，题目很灵活的变化，你都知道要看什么为重点。好，这是下字的时候哦。好，来，那么接下来我们跟刚刚一样看阳光的阳角，下字的时候，你看阳光直射北回归线。所以北回归线的人，地面跟阳光的夹角九十度，往北来到这里，地面切线是这一条，阳角是这一个角度。所以你有没有发现，其实往南你也可以自己画一画，往南自己画一画之后，你会找到一个结论，那就是离直射地点。越远，不管是往北还是往南，你只要离直射地点越远，阳光就是越斜射，也就是阳角就会越小。所以同样，我给你五个城市甲乙丙丁戊，经纬度都给你，然后问你下至这一天，哪一个地区的阳光阳角最小？那你就找。那几个地区的纬度跟
，阳光直射的北纬二十三点五度，距离最远的，那就是阳光两角要月下，对不对？好，所以记住哦，只要离直射地点越远，不管是往北还是往南，只要离直射地点越远。阳光阳照就要越小，也就是离直射地点越远，阳光就要越斜射。来，下次的时候，国三有看过这一张图吗？那太阳加一人，太阳升起到落下的轨迹，还记得吗？说是从东略偏北升起，中午太阳来到。头顶仰角九十度，黄昏太阳从西偏北落下，我算是直接要一倍。来，跟刚刚一样要灵活，所以我们可以画图。老师画给你看，待会再请你做练习。来，我们一样来画下字这一天，人如果在北纬二三点五度。那太阳是走哪一条轨迹呢？来，先画人，人画在这里，先标东西南北方位，尤其是北方很重要，先标示清楚。然后这是它的天空的球，天球，人在北纬二三点五度，只要你人在北纬二三点五度，那天北极就在北方地面，扬起。二三点五度，来，这个是天北极的轴。啊，刚刚说天球赤道呢，赤道就是跟天北极、天南极的轴要画垂直，所以这一条，这就是天空的赤道。好，问题来了，老师要画下字这一天，太阳要画在哪里？刚我们说春分跟秋分这两天，太阳要在天空赤道。夏至呢？这一张图，我们前面有没有教？说太阳是不是一年在天空走一圈？啊，如果春分，太阳就是来到天空赤道。啊，夏至呢？太阳是要来到这里。我们说下次太阳要来到这里哦，这里天球坐标叫做四纬，往天北极的方向，所以叫正，甲几度？二三点五。就我们说，它这一颗太阳的位置，它叫做天球坐标四纬正二三点五。来，这根黑的是天北极、天南极的轴嘛？就是这一根嘛，所以我们把两张图变成一样，这样就一样了嘛？看得出一样吗？有没有？走，红的是赤道。好了，问题是太阳下至这一天要在哪里？来，下至太阳要在天球赤道往天北极的方向。就要画在这里，四纬正二三点五，正二三点五，所以太阳跟天球赤道这个夹角二三点五。好，太阳在这里哦。周日运动，它要怎么绕才叫周日运动？还记得吗？老师的这根棒子是天北极、天南极的轴，日月星辰周日运动是不是要绕这根棒子转？啊，也就是绕的这一根棒子转一圈，也就是绕的轨迹跟这一根棒子一样，垂直。OK， 好，所以你的太阳在这里哦，一天绕的轨迹就要跟天北极、天南极的轴要垂直，所以你太阳在这里啊，画垂直，然后要有点立体感。所以再把它拉胖，变成一个椭圆。所以太阳一天就要绕这一圈。来，太阳一天绕这一圈，来开始读出它的重点
，绕一圈是一天。太阳爬到地面之上，叫白天。太阳落到地面之下叫夜晚，却很明显的这一天是昼、长、夜、短。太阳从这里东偏北升起，从这里西偏北落下。中午的太阳是不是爬到这里？这里几度？有没有发现？刚说这个夹二三点五嘛，所以也就是说，头顶跟这个天球赤道是夹二三点五，然后这个太阳又在天球赤道往这个方向又二三点五，这个太阳是不是刚好在天顶？所以这个太阳中午刚好在天顶，也就是仰角九十度。来，接下来画，你画。还是北半球夏至这一天，但是观察者仍在南纬和三点五。来，这个人如果在南纬二三点五度，所以第一个先画出天北极、天南极的轴。我们说，在南纬二三点五度的人，他的偏北极应该在北方地面垂下去二三点五度。好，南半球的人看不到天北极，北半球的人才能看到天北极。好，所以南半球的人他的天北极在地面之下。阿里的纬度二三点五就垂下去二三点五来，所以这个交角，这个夹角，这个夹角二三点五哦，自己写哦哈。然后一样画出赤道，跟这一根轴垂直，这就是赤道。太阳要画在哪里呢？啊，我们要你画的是北半球的夏至，夏至的时候太阳是在赤纬正二三点五。赤纬正，所以就是天球赤道往天北极，这个叫做正。赤纬正二三点五，所以太阳要画在这里，它要跟天球赤道夹二三点五度，所以太阳画在这里，哎，这个夹角是二三点五，好，这个夹角是二三点五，然后一天当中，太阳做周日运动。所以一天当中，太阳要绕这一根哦，天北极、天南极的轴转圈。所以绕这一根轴转圈，所以就过太阳，跟这一根轴画垂直。所以紫色的这一条线是跟黑色的天北极、天南极的这一条线要画垂直。啊，阿爸拉胖一点，立体感就出来了。所以太阳一天就是绕。这个轨迹绕一圈，周日运动啊，周日运动，所以一天就绕这样一圈啊，来一天绕这样一圈哈、啊，所以来露出地面之上是白天，落到地面之下是夜晚，所以这里的人应该是昼短夜。他看到太阳，应该是从东略偏北升起，这里西略偏北落下。然后太阳中午应该在这里。来，他看到中午的太阳，天顶角几度？跟天顶、头顶，夹几度？这个角二三点五，所以这个角二三点五。刚说太阳在天球赤道以北二三点五，所以太阳跟天球赤道这夹二三点五。所以天顶角就是二三点五加二三点五，所以天顶角是
四十七度，也就是仰角九十减四十七，仰角就是四十三度。夏至过后，来到秋分，阳光又要从直射北回归线变成直射赤道，所以夏至过后，阳光直射的地点逐渐往南，又回到直射赤道，所以昼夜长短变化，你就可以发现北半球。夏至过后，昼就要逐渐变短，夜就要逐渐拉长。所以本来夏至是一年当中昼最长，夜最短。来到秋分的时候，又再度昼夜等长。那么秋分的时候，我们说跟春分是双胞胎。所以，嘉义北纬二三点五度的人所看到太阳升起跟落下的轨迹，是跟春分一样的，都是从正东升起，正西落下。北回归线的人，中午的太阳在头顶偏南，天顶降二三点五度。好，秋分过后，来，秋分过后要到冬至。秋分阳光直射赤道，冬至要阳光直射南回归线，所以从秋分过后到冬至，我们阳光直射的地点就一天一天往南移，那北半球就会白天一天比一天短。就是一年当中白天最短的时候，所以来到冬至当天，老师的这一张图，阳光直射南回归线，所以昼夜分界在这里，一样昼夜分界在纬度几度？这是北纬六六点五，这是南纬六六点五。所以昼夜分界一样在南北纬六六点五。那你可以发现，冬至这一天，阳光直射南回归线的时候，我们的北半球昼短夜长，南半球昼长夜短。赤道，这里是赤道哦，当天。绕着自转轴转一圈去，又回来，还是照夜等长。所以赤道不管哪一天都是昼夜等长。好，从赤道越往高纬度，不管是往北半球的高纬度，还是越往南半球的高纬度，回去画画看，有没有发现越往纬度越高的照夜？长度的比例就会相差越大，差别在北半球是白天短，而南半球是白天长而已。啊，只要纬度越高，昼夜的比例就会相差越大。冬至的时候，那就是北极圈里面就会是有夜，南极圈里面就会是有昼。所以它的昼夜变化要找出规律，一样再来看各个地方的阳光的阳角，再画一次给你看，阳光直射南回归线，所以你只要离南回归线越远，不管是往北还是往南，你只要离直射地点越远，保证。阳光就是越斜射，也就是阳光的阳角就要越小，所以你就是要搞清楚阳光直射哪里。只要离直射地点，不管往北还是往南，只要离得越远，阳光就越斜射。越斜射的意思就是阳光的阳角要越小。
，这都是你要找到的规律。冬至这一天，嘉义的人所看到的太阳升落的轨迹，是从东偏南太阳升起，西偏南太阳落下。中午的太阳，阳光阳角是。四十三度，天顶角是四十七度，哈，阳角是四十三度，这是你以前背的，对不对？啊，如果不是靠背的，来，再画一次，能不能画得出来？画出这张图，用刚刚的来，用刚刚的图再画一次，画整个天球，来，请画。北回归线的人，冬至这一天，第一个人在北纬二三点五度嘛，哈，所以天北极在北方地面扬起二三点五度，天北极不变，地球哎、呃，天球赤道不变，变在哪里？变在我改成是冬至，冬至太阳要在，下哎要在。四纬负二三点五，所以太阳要在四纬负的啊、哦，这就是天球赤道往天南极的这一边，所以太阳要画在天球赤道的这一边这里，所以太阳要画在这里，然后跟赤道要夹二三点五，这里才叫四纬负二三点五。太阳画在这里啊，一天怎么转？一天就要绕黑色的这一根轴转一圈，去回来，所以就绕的这一圈转。所以你们发现，就会昼、短、夜、长。啊，太阳在这里哦，所以它升起是从这里东偏南。它落下是这里西偏南，中午的太阳在这里，是它的头顶偏南，来几度？天顶角几度？刚说这是次尾负二三点五，所以跟次到这个夹二三点五，它次到跟头顶又夹二三点五，所以二三点五加二三点五。四十七，对不对？每半条会一天比一天长，是从哪一天到哪一天？冬至到夏至，白天会一天比一天长。一年当中白天最短叫冬至嘛，所以只要白天最短，冬至过后白天就一天比一天长，一天比一天长。来到最长就是夏至，一年当中白天最长，所以冬至到夏至，白天会比一一天比一天长。来，这个题目不一样吧？春分到秋分，九九学测考题。所以你看，它是人在北纬四十点七。然后他说，当地夏至，它是北半球，所以北半球的夏至就是太阳要在直射北纬二三点五度，也就是太阳要在次纬正二三点五，所以你就可以自己画了。啊，不过它答案都只有半圈地面之上，老师刚刚教你的都画整圈，对不对？